à Pékin, près de la cité interdite, le producteur de cinéma Lu Tianmin nous reçoit dans ses bureaux. Parmi ses films, son plus grand succès, Les loups guerriers 2. Voici l'affiche du premier film des loups guerriers. Et celle-là, c'est celle du deuxième. Ce film, vous ne le connaissez sûrement pas. C'est pourtant l'une des œuvres les plus rentables de l'histoire du cinéma. 700 millions d'euros de recettes, plus que Mission Impossible ou Forrest Gump. Oh, regardez, c'est un prix qui m'a été remis par le gouvernement. Et celui-là, c'est un prix gagné pour l'influence qu'a eu le film. On a eu tellement de prix qu'on a dû les mettre ailleurs. Sorti en 2017, ce film est devenu culte chez les jeunes grâce à son scénario ultra patriotique. Les loups guerriers. L'histoire d'un héros qui vole au secours d'Africains victimes de mercenaires occidentaux. Rambo n'est plus américain, il est aujourd'hui chinois. Dans le passé, la Chine a été faible. Notre pays a été envahi et maltraité. Aujourd'hui, notre pays est puissant et nous ne subissons plus d'humiliation. En Chine, on dit que les diplomates sont devenus des loups guerriers. Je suis complètement d'accord avec ça. Et sur la scène internationale, nous devons donc obtenir le respect. Ce film est devenu le symbole de la nouvelle ligne de Pékin, montrer ses muscles. Les loups guerriers, c'est même le nom de cette nouvelle génération de diplomates. Partout dans le monde, ils défendent l'honneur et les valeurs de leur pays. Plus question de se taire. Aucune tentative de division de la Chine ne réussira jamais. Ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler. Point final. Quand en pleine crise, on accuse la Chine d'être responsable de l'épidémie de Covid, il réplique aussitôt. Cela pourrait être l'armée américaine qui a amené cette épidémie à Wuhan. Les États-Unis nous doivent une explication. Les personnels soignants français des EHPAD ont abandonné leur poste, laissant mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie. Il est extraordinaire de voir que les pays les plus autoritaires du monde sont devenus les maîtres de la communication. Quel est le mal à être un loup guerrier pour défendre l'équité et la justice internationale la diplomatie, ce n'est pas un monde de bisounours. La Chine rentre dans une confrontation frontale. Elle ne faisait jamais ça auparavant. Les loups guerriers parlent d'une seule voix. Ils sont en service commandé pour le régime et son leader, le président Xi Jinping. L'épidémie vaincue, la croissance retrouvée, jamais depuis la mort de Mao, la Chine n'avait affiché une telle assurance. La Chine est vraiment puissante et le Parti communiste est bon. Nous, les Chinois, on peut dire que notre pays est devenu un leader mondial. Aux États-Unis ou en Europe, la Chine mène une offensive culturelle, politique et technologique. Nous allons investir en France, dans les dix années à venir, 50 milliards d'euros dans la 5G. On va faire un chèque de 50 milliards aux Chinois Quelle est la stratégie du géant chinois quelles sont les manœuvres de Pékin pour s'imposer comme la première puissance mondiale Ils peuvent contrôler toute la planète qu'ils veulent, mais pas chez nous. Vous accepteriez chez vous qu'on contrôle vos communications Lancé à l'assaut du monde, Pékin a désigné la France comme une terre de conquête privilégiée. Et la Chine a décodé depuis longtemps comment fonctionnaient les cercles de pouvoir français. Chez nous, elle cherche à séduire la classe politique pour trouver des soutiens. Et toutes les occasions sont bonnes, comme en septembre dernier, dans les salons feutrés de ce grand hôtel parisien. Le Chinese Business Club est un grand rendez-vous d'affaires franco-chinois organisé tous les mois par Harold Parisot. L'idée, c'est de réseauter à haut niveau avec euh, des patrons, des politiques, des chefs d'entreprise, des journalistes des gens des différents ministères, il y a des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de grands pays. Donc c'est vraiment un club à l'anglo-saxonne, les gens sont vraiment là pour faire du business, récupérer des cartes de visite et puis derrière, l'idée évidemment, c'est que ça soit suivi des faits, bien entendu. Dans la salle, 200 invités, 
et pas que des chefs d'entreprise. Pékin a dépêché la numéro 2 de son ambassade à Paris. Autour d'elle, assis à la table d'honneur, trois anciens ministres. Michel Alliomari, Philippe douste blasi et André Santini. On trouve même Bernard Squarcini, l'ancien patron des services de renseignement. Petite question pour France 2 Oh non, non, non. J'ai déjà donné. Ouais. donné. Dites-moi juste pourquoi vous êtes venus. On va voir les copains. Merci. À bientôt. Merci Bernard. France 2, qu'est-ce qui nous veut votre présence aujourd'hui ici oh, Écoutez, ce n'est pas la première fois que je viens. Je viens même assez régulièrement. Et ici, la classe politique et la classe bonne d'affaires se rencontrent, échangent et éventuellement peuvent parler d'avenir, c'est ça Absolument. Je, je pense qu'il est effectivement important que l'on sache se mettre à la place de l'autre, donc qu'on connaisse ses préoccupations, qu'il s'agisse de la part des politiques pour les hommes d'affaires ou de la part des hommes d'affaires à l'égard des préoccupations des, des politiques. Pour Pékin, c'est une aubaine. Un accès direct à des personnalités françaises de haut rang. Pourquoi c'est important C'est parce que c'est euh, une plateforme d'avoir un échange au milieu économique et commercial, on peut se rencontrer pour discuter notre coopération et nous devons avoir de coopération au lieu de confondation. Merci. Pékin cherche à séduire les élites françaises pour faire passer ses messages. Leur meilleur relais, vous le connaissez, un ancien Premier ministre. Depuis une vingtaine d'années, Jean-Pierre Raffarin œuvre aux bonnes relations entre la France et la Chine. En 2019, le président Xi Jinping lui a même remis la médaille de l'amitié. Une distinction suprême. Seuls quelques proches du régime, comme Vladimir Poutine ou Raoul Castro, l'ont reçu. J'ai été... Euh, reconnu comme euh, un, un partenaire euh, de la Chine parce que j'ai emmené plusieurs milliers d'entreprises en Chine, d'entreprises françaises, des PME, des grandes. Je ne suis pas diplomate, je ne fais pas de la diplomatie, j'aide les entreprises. Jean-Pierre Raffarin est aussi la vedette d'une émission de télévision d'une chaîne d'État chinoise destinée aux francophones. Dans cet épisode, il nous fait visiter une grande ville de Chine. Là, on voit bien la modernité et la tradition. Dans celui-ci, il rend hommage au matériel sportif. La Chine est leader mondial des raquettes de tennis. La Chine est devenue leader mondial dans un très grand nombre de secteurs. Mais Jean-Pierre Raffarin vante surtout les talents du président Xi Jinping, un président qui s'est arrogé tous les pouvoirs et ne tolère aucune opposition. Le leadership de M. Xi Jinping est un leadership puissant, dans un grand pays où il faut naturellement de l'autorité pour gouverner plus d'un milliard 400 millions d'habitants. Beaucoup d'observateurs disent à M. Raffarin, euh, il fait le jeu de la Chine. Je fais le jeu de la paix. Je fais le jeu de la paix. Et donc je fais attention à, à ce que les relations soient préservées. Politiquement, euh, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. Ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas la, la civilisation. Simplement, c'est une civilisation de 5000 ans. Donc il faut faire attention, elle est quand même assez enracinée. Et dans ce contexte-là, cette civilisation-là, elle est fondée sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Je les ai appelés des Français panda, des Français fascinés par la Chine. Ce que je comprends, c'est un pays fascinant. On peut être fasciné par la Chine, par son histoire, par sa culture, et pour autant ne pas accepter le régime épouvantable qui, sur le plan politique, euh, est imposé aujourd'hui aux Chinois. Moi, je suis un homme libre, donc je dis les choses. Il y a des désaccords, il y a des intérêts. Et je pense que dans la diplomatie, il ne faut pas oublier les intérêts de la Mais France. vous inquiétez parfois Vous n'avez pas été convoqué par les renseignements Faux Non Faux, mais, ouais, mais, mais vous... Je, Alors, dites-moi. Je... Dites non, mais je, je travaille évidemment avec les services, mais je n'ai jamais été convoqué. C'est vrai tout... qu'il y avait une mise en garde un petit peu de faire c est, c est, Oui, c voilà, c ça, tout, tout ça sont... Bon. Ce sont, des, ce sont des propagandes. Pourtant, Jean-Pierre Raffarin a bien été convié à un déjeuner par les services de renseignement français en 2018. Selon le canard enchaîné, il s'agissait d'une mise en garde sur ses fréquentations. Mais il n'est pas le seul homme politique en France à défendre les intérêts chinois. D'autres sont aujourd'hui au service de leurs entreprises. Après Jean-Louis Borloo, 
C'est au tour de Jean-Marie Le Gouen, l'ancien ministre de François Hollande, de rejoindre le conseil d'administration de Huawei, la multinationale chinoise des télécommunications. Que vient faire un ministre de la République au conseil d'administration d'un groupe chinois qui, en plus, est fustigé de toutes parts Huawei est un champion mondialisé extraordinaire. Et donc, je pense qu'il est de bon ton euh, qu'il y ait euh, sur le marché, y compris en Europe. C'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de la France, une diversité de fournisseurs. Pourquoi Huawei embauche-t-il d'anciens hommes politiques français pour défendre ses intérêts Huawei est peut-être la première société chinoise et asiatique à avoir compris le fonctionnement de l'État français et du politique au cœur de l'État français. Et donc, ils utilisent les plus grands cabinets de relations publiques, les plus grands cabinets de lobby. Ils ont des cabinets qui leur permettent d'avoir des rendez-vous en tête à tête avec des députés, avec des sénateurs, avec des maires, etc., pour pouvoir asseoir leur emprise et leur réseau. Le principe de Huawei, c'est d'avoir tous les leviers de pouvoir actionnables. Huawei France a donc fait appel aux plus grosses agences de communication de Paris. L'agence Avas, Publicis, Bourri Talon et Associés et l'agence Patricia Goldman. Cette dernière gère également la communication de Jean-Marie Le Gouen. Pendant six mois, à plusieurs reprises, nous leur avons demandé un entretien. Et toujours la même réponse. Je vous confirme que ni Huawei ni Jean-Marie Le Gouen ne prendront la parole. Quel rôle exact a-t-il été confié à l'ancien ministre et nouveau chroniqueur de la chaîne LCI Nous sommes allés à sa rencontre. C'est France 2, c'est juste pour vous poser une question. Est-ce que c'est aujourd'hui tenable de travailler pour une entreprise comme Huawei ah, C'est pour ça que vous êtes là Oui. Bonne soirée. Mais est-ce que c'est juste, est juste pour vous demander si c'est aujourd'hui tenable de travailler pour une entreprise comme Huawei Oui, bonjour monsieur. Pas, vous voulez pas répondre Bon, écoutez, vous prenez rendez-vous, hein, vous faites comme tout le monde, vous prenez rendez-vous. On a essayé de prendre rendez-vous. Ces derniers mois, Huawei a été écarté du marché de la 5G par les dirigeants américains et anglais. En France, ils ont encore espoir. Et pour parvenir à ses fins, Huawei n'embauche pas que des visages connus. Il recrute aussi parmi les petites mains des cabinets ministériels. Nous l'appellerons Vincent. Pendant trois mois, cet ancien haut fonctionnaire de Matignon a travaillé comme lobbyiste. Salaire, 8 500 euros par mois, avec un objectif, l'Elysée. Huawei recrute des gens comme moi pour faire en sorte de débloquer certaines situations, que ce soit tout simplement accéder à un ministre en déplacement en Chine. Bon, euh, les officiels de Huawei ont envie euh, de pouvoir rencontrer Bruno Le Maire quand il va en Chine. Mais l'objectif principal, euh, et qui a pour le coup, pendant toute ma mission, c'est de rencontrer le président Macron. Alors là, mais euh, je veux dire, tous les jours, on nous demande ça. Les officiels de Huawei qui sont à Paris sont obsédés par l'idée de donner l'image à Shenzhen qu'ils sont de mèche avec le pouvoir français. Shenzhen, le siège de Huawei. Avoir l'accès au président en direct, c'est se donner un poids et une influence énorme. Il n'y a pas que Huawei qui cherche ça. Il y a plein d'autres sociétés. Sauf que là, ils ont mis des moyens pour y arriver. Je rappelle, la France a un poids particulier dans l'Europe une histoire avec la Chine, c'est elle qui a créé avec les Allemands l'Europe. Donc avoir un partenaire comme la France et être influent en France, c'est influent aussi sur l'Europe. L'homme qui chercherait à conquérir l'Europe, le voici. Zhen Zhangfei. À 75 ans, cet ancien colonel de l'armée chinoise est le tout puissant patron du géant des télécommunications. Le père fondateur est totalement mythifié par cette entreprise. On raconte son histoire, on la sublime, on montre à quel point il est parti de rien pour arriver à un empire gigantesque. Moi, en tant que nouveau salarié, on m'a fait lire et traduire sa pensée profonde en français. L'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, se souvient de sa visite officielle au siège de Huawei. Donc je suis allé euh, rendre visite à M. Ren, le président de Huawei, à Shenzhou. Et euh, j'ai observé 
D'abord en arrivant que M. Rennes avait fait construire une réplique de la Maison Blanche dans l'entrée de Huawei. Je me suis dit, cet homme a de la suite dans les idées, on voit où il veut aller. Et à l'intérieur de sa Maison Blanche, qui était le siège social de Huawei, il avait installé tous ses laboratoires de recherche et développement et il nous les faisait visiter les uns après les autres pour nous montrer que, et c'était ça son message, ils allaient le prendre le contrôle de la planète. Quels sont les liens entre l'entreprise officiellement privée et l'État chinois Difficile de répondre à cette question sans finir au tribunal. Car Huawei met la pression. Il y a deux ans, la chercheuse Valérie Niquet affirmait à la télévision que l'entreprise était dirigée par l'État chinois. Pour ses propos, Valérie Niquet a été attaquée en diffamation. Aujourd'hui, elle n'ose même plus prononcer le nom « Huawei ». J'ai donné mon analyse euh, du fonctionnement euh, de cette entreprise qui correspond d'ailleurs à, à, à la manière dont fonctionnent beaucoup d'entreprises euh, en Chine. Et euh, cette entreprise euh, a considéré que c'était diffamatoire. Donc euh, pour le moment, on en est à attendre la suite euh, et la tenue euh, d'un procès. Comme elle, Stéphane Dubreuil est également poursuivi. Huawei aujourd'hui ne veut pas qu'on parle soit de Huawei, soit de l'État chinois, et attaque systématiquement que ce soit des spécialistes mondiaux, des journalistes ou des chaînes de télévision, et c'est une première dans le monde. Lui aussi avait fait le lien entre Huawei et le Parti communiste chinois sur un plateau de télévision. Le procès de Valérie Niquet et Stéphane Dubreuil n'aura pas lieu avant 2022. Huawei n'a pas souhaité répondre à nos questions. En ce moment, l'entreprise doit surtout faire face à un nouveau scandale. Selon une enquête du Washington Post, Huawei participerait à la répression de la minorité ouïghour en Chine. L'entreprise aurait fourni au régime sa technologie de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, un million de ces musulmans chinois seraient internés dans des camps de travail. En France, un homme fait campagne pour défendre les Ouïghours. Le député européen Raphaël Glucksmann est très en colère contre Huawei. Et Huawei est un rouage essentiel. Huawei fournit les technologies en fait, de reconnaissance faciale. L'équipe technologiquement, avec, euh, avec ses, euh, ses équipements, eh bien, la police chinoise, elle euh, permet euh, la surveillance des Ouïghours, elle permet euh, le fichage euh, de la population. Et finalement, Huawei est un des euh, instruments euh, de l'État chinois euh, dans sa répression des Ouïghours. Pour dénoncer ces pratiques, Raphaël Glucksmann a réussi un coup de maître. Sur les réseaux sociaux, il a interpellé l'ambassadeur de la marque Huawei en Europe, notre champion du monde, Antoine Griezmann. Une interpellation extrêmement polie où on dit euh, Antoine Griezmann, puisque c'est leur figure de proue, euh, voilà ce que fait Huawei et on compte sur vous pour euh, arrêter d'en faire la pub. Et très vite, en fait, on a eu une réponse du frère d'Antoine Griezmann qui nous disait euh, Vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et euh, dans les heures qui ont suivi, eh bien, euh, il a annoncé la rupture euh, de son contrat avec Huawei, ce qui est un geste. Franchement, extrêmement rare. Début décembre, Antoine Griezmann lâche Huawei et l'annonce à ses 32 millions d'abonnés sur Instagram. Je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société. Antoine Griezmann renoncerait ainsi à 5 millions d'euros par an. Il se permet même de mettre en garde son ancien sponsor. J'en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ses accusations, mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse. Pour Huawei, c'est la pire des publicités. Et pour Raphaël Glucksmann, c'est une première victoire. Car le combat continue. Ce jour-là, au Parlement européen, il préside une commission sur les ingérences étrangères en Europe. Bonjour, ça va Une ouais. commission qu'il a lui-même créée. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première réunion, nous avons choisi de nous concentrer sur les ingérences chinoises. Dans la salle et en visioconférence, 
une vingtaine de députés européens sont réunis autour de Raphaël Glucksmann. Pendant deux jours, ils vont auditionner des experts sur l'influence de la Chine. La pénétration chinoise en Europe est massive et complexe. Elle opère selon des modalités diverses allant de la propagation de fake news sur les réseaux sociaux à l'achat pur et simple de responsables politiques. Alors que l'Union européenne vient de signer un accord commercial avec la Chine, ses députés mettent en garde les gouvernements européens. La Chine joue le jeu de l'économie de marché en n'en étant pas une et euh, participe au débat démocratique alors qu'elle n'est pas une démocratie. Il y, a, il y a un sujet de toute façon qui nous, qui nous tient à cœur à tous les deux, c'est la manière dont certaines élites européennes sont prêtes à se vendre. Dans le viseur de Raphaël Glucksmann, ces hommes politiques français qui travaillent pour des intérêts chinois. Vous ne pouvez pas avoir été Premier ministre de la France et euh, parcourir le monde au service des intérêts chinois contre les intérêts français parfois, comme c'est le cas de M. Raffarin. Comment vous expliquez que... Alors, Jean-Louis Borloo, il y a quelques temps, Jean-Marie Le Gouen, aujourd'hui, d'anciens ministres, travaille pour des sociétés comme Huawei, justement. Vous savez, la cupidité a toujours été euh, une menace euh, pour euh, le sens de l'intérêt général, à mon avis. Entre euh, faire du fric pour Huawei et euh, avoir une carrière politique dans notre pays, il faut choisir. Et une fois qu'on a choisi la carrière politique, on n'a plus le droit de faire du fric pour Huawei. Les responsables politiques un peu trop liés à Pékin sont devenus un motif d'inquiétude pour les services de renseignements européens. Une enquête est d'ailleurs en cours. En France aussi, la DGSI suit de près les Chinois et traque d'éventuels espions dans de multiples domaines. Nous nous sommes procurés une note confidentielle du contre-espionnage français. Six pages de mise en garde dans le secteur de la recherche. La recherche française est exposée à des captations de savoir-faire et de technologies potentiellement préjudiciables aux intérêts économiques nationaux. Les chercheurs chinois sont directement mobilisés, qu'ils y soient tenus, contrats, bourses, pressions, ou sur une base volontaire pour contribuer à l'expansion économique de leur pays. Selon cette note, un territoire est particulièrement ciblé. Loin des ministères parisiens ou des lieux de pouvoir, la Bretagne. Le journaliste Antoine Isambard nous explique pourquoi. La Bretagne a certains arguments qui intéressent les Chinois. Évidemment, le militaire avec nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont basés à l'île Longue à Brest. Les télécoms également qui ont été important en Bretagne et puis on voit aussi ce qui est océanographique qui intéresse beaucoup la Chine qui cherche finalement à acquérir de plus en plus de compétences dans tout ce qui concerne le secteur maritime. Pour mieux connaître les océans, les Chinois auraient ciblé l'Ifremer en Bretagne, un fameux centre de recherche français, le fleuron mondial de l'exploration des fonds marins. Selon la DGSI, L'Ifremer fait l'objet d'approches chinoises récurrentes sur fond de velléité expansionniste en mer de Chine. Les Chinois se concentreraient sur ce site près de Brest avec qui ils ont établi un partenariat. Objectif officiel, mutualiser les connaissances. Le partenaire chinois pourrait cibler prioritairement les transferts de technologies et de savoir-faire. Ce laboratoire s'occupe de microbiologie en eau profonde. Ils ont accepté de nous accueillir. Karine Alain en est la directrice. Depuis plusieurs mois, elle travaille avec Jie, cette jeune doctorante chinoise. Notre laboratoire est associé en fait à un laboratoire chinois qui est le laboratoire en ressources biogénétiques marines de Xiamen. En fait. Et ceci, ça va nous permettre en fait de former des étudiants chinois et inversement de former des étudiants français aux expertises qui sont maîtrisées par notre partenaire chinois. Mon doctorat porte sur les virus en eau profonde. L'Ifremer est très connu dans le monde. Je pense que je vais continuer à travailler un peu en Europe et puis je retournerai travailler en Chine. Chaque année, une poignée d'étudiants chinois vient ici acquérir des connaissances très pointues. C'est une vieille cheminée, elle a été découpée par notre robot sous-marin. Vous savez d'où il vient Ça vient de l'Atlantique. Mais à quelle profondeur C'est entre 2500 et 3000 mètres. 
Waouh, c'est profond. Oui, en eau profonde. Ces découvertes peuvent paraître anodines. Elles ont pourtant une application très concrète dans le domaine industriel. À l'heure actuelle, les économies industrialisées ont besoin de métaux pour, par exemple, les batteries des voitures électriques, la téléphonie, les aimants industriels qui vont arriver à manquer sur la terre ferme dans les années à venir et qui sont produites par certains processus qu'on trouve dans les fonds marins. Par exemple, au niveau des, des cheminées, comme ici, on va avoir une accumulation de cuivre, de zinc, dans certains sites de barium, et également de métaux plus rares. Et du coup, il y a un enjeu international à ce niveau-là. Et vous n'avez pas peur des transferts de technologie ou des vols de propriété intellectuelle euh, Non, je n'ai pas peur en fait, de ce partenariat. J'ai pas peur d'être dépossédé d'un quelconque savoir. Pour moi, le savoir, il est fait pour être diffusé, partagé pour, il y a pour pas tous. Il crainte d'un déséquilibre, en fait Ben non, non. Pour moi, il n'y a pas de déséquilibre entre euh, la partie française et la partie chinoise. Je n'ai rien observé de tel, en tout cas, avec notre partenaire chinois. Voilà. La direction de l'IFREMER assure par ailleurs être très attentive aux connaissances qu'elle livre à ses partenaires chinois. Un risque existe malgré tout, selon cet ancien du renseignement militaire. Ils ont besoin de notre expertise, ils ont besoin pour progresser. Ils peuvent construire, ils peuvent voler des technologies ou copier des technologies. Après, il faut savoir s'en servir. Et sans le savoir, nous trahissons des secrets qui ne sont pour nous pas du tout des secrets. Vous pouvez juste expliquer un usage d'un bâtiment océanographique sans trahir aucun secret et pour la Chine, ça aura une valeur phénoménale. Quand on voit le comportement de la Chine quand même depuis quelques années, euh, cette espèce de volontarisme et d'activisme sur tous les terrains, on peut se demander si au final on ne va pas être un petit peu les idiots utiles de la puissance chinoise avec la, la Chine qui va mettre la main sur ces données-là. Donc voilà, il ne faut pas être naïf non plus dans les coopérations qu'on a avec la Chine parce qu'évidemment, il euh, y a un risque qui est quand même réel de détournement. Pour dominer le monde, la Chine ne néglige rien. Si elle sait montrer les muscles, elle sait aussi qu'il faut conquérir les cœurs et les esprits. Toujours en Bretagne, dans le centre-ville de Rennes, voici l'Institut Confucius, le premier ouvert en France il y a 12 ans. Il s'agit d'un centre culturel chinois qu'on peut comparer à nos alliances françaises à travers le monde. Sa mission présenter la culture traditionnelle chinoise. Tai chi, mahjong, calligraphie. Blaise Thierry dirige cette vitrine de la Chine. Bonjour. Ah, vous voulez voir le dragon, c'est ça Bah ouais. Super. En 10 ans, 17 centres comme celui-ci ont ouvert dans toute la France. La principale activité des instituts Confucius est l'enseignement du mandarin. Bonjour, bienvenue, n'ayez pas peur. Voilà. Euh, du coup, j'ai prévenu euh, Anya, elle arrive dans deux minutes. Ok. Vous venez pourquoi ah ben, Pour suivre des chinois. cours de chinois. Bon, en plus, la culture chinoise, c'est génial, hein c'est super, depuis des millénaires, franchement. Euh... Et la cuisine, qu'est-ce qu'on mange ah, Alors là, on mange bien partout en Chine, hein je vous conseille d'y aller. Hein. Voilà. Ah, on, peut frimer, on peut dire on peut dire on peut dire ni rao, la rocheur. Ni rao, la rocheur. Les professeurs de chinois sont tous recrutés en Chine comme cette jeune enseignante arrivée à Rennes il y a un an. Avant d'arriver en Europe, j'ai participé à Pékin à une formation professionnelle organisée par le Bureau de l'éducation. C'était comme un stage pour être capable d'enseigner le chinois à des étrangers. J'ai été recrutée par le bureau qui gère les instituts Confucius à Pékin. Les milliers de professeurs envoyés aux quatre coins du monde ont tous signé le même contrat de travail. Le voici il indique clairement les règles à respecter. Ne pas participer à des activités nuisant aux intérêts nationaux de la Chine. Accepter les orientations et les aides de l'ambassade de Chine. Il faut éviter les sujets qui fâchent, les questions sensibles, comme par exemple les 3 T, Tibet, Taïwan et Tiananmen. Ici à Rennes, c'est la même chose pour le directeur français. Aujourd'hui, 
Est-ce qu'il est pertinent ou légitime de, euh, de, de, de faire une conférence sur la situation des Uyghurs euh, en Chine Je ne je suis pas sûr que ce soit mon, mon rôle, en fait. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit ma position et je ne suis pas sûr que ce soit le bon lieu pour le faire. Et peut-être sur les sujets les plus sensibles, les plus compliqués, où aussi les informations sont parfois les plus, euh, les plus lacunaires, ben, pour l'instant, euh, je m'abstiens. Tous les instituts Confucius sont financés et encadrés par le ministère chinois de l'Éducation nationale. Sa direction est toujours composée d'un directeur français et d'un directeur chinois envoyé de Chine. Et on peut l'avoir, la directrice chinoise Vous ne pouvez pas l'avoir. Et là, pour le coup, ils ont une instruction très claire de ne pas répondre aux journalistes. Les directeurs chinois et directrices chinois n'ont pas le droit de répondre aux médias Pour autant que je connaisse, non, on leur demande de ne pas répondre aux médias. Pourquoi Je pense que euh, le fonctionnement des médias euh, à l'étranger euh, n'est pas le fonctionnement chinois, qu'ils ont peur qu'il euh, voilà, qu y ait des pièges, qu'on qu 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 les piège et qu'ils qu se fassent avoir. À Rennes, rien n'a été laissé au hasard. Surtout pas la bibliothèque et ses magazines. Vous lisez quoi c'est quoi euh, Je sais pas, je découvre, c'est un magazine euh, que je connaissais pas du tout. Vous non. êtes là parce que vous... En fait, j'accompagne ma fille euh, pour s'inscrire à un cours de chinois, donc je patiente en lisant. La Chine au présent est un mensuel de propagande édité en plusieurs langues. Il vante les réussites de la Chine et du Parti communiste. Lancé en 2004, il existe aujourd'hui 548 instituts à travers le monde. Le programme Confucius a connu un développement fulgurant. Depuis son lancement, Pékin y a consacré un budget de 2 milliards d'euros. Cette volonté de tout contrôler inquiète ses militants des droits de l'homme. Octobre dernier, à Rouen. Brigitte Guiraud est à la tête d'une association qui dénonce les exactions chinoises. Elle a mobilisé les opposants au régime de Pékin. Leur cible, l'école de commerce qui abrite l'Institut Confucius de la ville. Vous nous suivez On y va. Ils ont utilisé le nom de Confucius, qui est un sage chinois reconnu dans le monde. Et ils ont séduit les, les gouvernements avec ça. Et euh, nous ne voulons pas que dans une démocratie, euh, un régime aussi totalitaire, aussi persécuteur que le régime chinois, ait une ingérence quelconque dans nos écoles. Alors, bonjour madame. Euh, nous demandons la fermeture. Et à la fin du partenariat entre les instituts Confucius et les grandes écoles et universités françaises. Parce qu'il y a eu des faits d'ingérence, d'infiltration, d'espionnage. Ça vous gêne d'entendre des propos pareils euh, Moi, je ne vais pas prendre la parole sur ce sujet-là. Euh, honnêtement. Et nos enfants. Ces manifestants demandent la fermeture de tous les instituts Confucius, comme c'est arrivé en Suède ou à Bruxelles. En Belgique les autorités ont fermé deux centres en 2019. Vanessa Franville est sinologue et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Donc l'Institut Confucius se situait au niveau des trois premières fenêtres. Il y avait deux bureaux exactement. Donc on a fermé cet Institut Confucius essentiellement parce qu'on ne voyait pas l'utilité d'avoir un, un institut qui a des discours un peu trop consensuels dans une université qui se dit libre et critique. L'université de Bruxelles avait nommé comme directrice cette spécialiste reconnue de la communauté ouïghour, un sujet ultra sensible. Et à l'époque, cette chercheuse et ses collègues ont publié sur le site internet de l'université une tribune de soutien à leurs confrères réprimés en Chine. Pékin a vu rouge. Ça n'a pas du tout plu aux autorités chinoises qui ont demandé aux autorités universitaires de retirer cette page du site officiel de l'université. L'université refuse de retirer son texte. L'ambassade de Chine à Bruxelles ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, un diplomate remet en main propre cette lettre à la direction. Il menace la Belgique de représailles diplomatiques l'université rompt immédiatement avec les autorités chinoises. Peu de temps après, une autre affaire éclate. Côté flamand cette fois. 
une affaire d'espionnage révélée par ce journaliste après plusieurs mois d'enquête. En cause, le directeur chinois d'un autre institut Confucius. Xi Ningxong a commencé par travailler à Bruges, dans un centre de recherche des Nations Unies. Il a pu alors tisser son réseau et devenir très proche de nombreux diplomates européens basés à Bruxelles. Il avait même des connexions à un très haut niveau. En 2016, il a pris la direction de l'Institut Confucius dans la partie flamande de l'Université libre de Bruxelles. Les services de renseignement belges le suspectent alors de dissimuler d'autres activités. Lorsqu'il était directeur de l'Institut Confucius à Bruxelles, il organisait des conférences et il en profitait pour recruter des agents d'influence pour Pékin, des personnes capables de relayer la propagande chinoise. Les Belges découvrent que Xi Song aurait servi de recruteur pour les renseignements chinois. Aujourd'hui réfugié à Pékin, il dément. Il assure avoir été mis à la porte pour un simple problème de visa. Je n'ai jamais entendu dire que l'Institut Confucius de l'Université libre de Bruxelles était une couverture pour mener des activités d'espionnage au nom de Pékin. Xi Song a été interdit de séjour dans tout l'espace Schengen. Et l'institut Confucius qu'il dirigeait a été fermé. Pas grave, Pékin dispose d'autres outils pour imposer sa vision du monde. Bienvenue à Nantes, 300 000 habitants, un confetti pour Pékin. Mais même ici, la Chine ne laisse rien passer. En octobre dernier, la censure chinoise a fait des dégâts au musée d'histoire de la ville. Après trois années de travail, le directeur Bertrand Guillet avait bouclé son exposition sur le grand conquérant mongol Gengis Khan. Même l'affiche était prête. On avait à peu près 250 pièces en tout, notamment un très gros costume de, de, de chaman qui était très impressionnant. Beaucoup d'objets de la culture populaire mongole qui, qui montraient aujourd'hui comment cette culture était forte et, et active. Ces œuvres auraient dû arriver de Chine, envoyées par un musée partenaire. Malheureusement, cette exposition n'aura pas lieu, elle est aujourd'hui reportée, puisque les objets venant devant venir de, de Chine, de Mongolie intérieure, ont donc été interdits de sortie de territoire. À Pékin, le Bureau du patrimoine en a décidé autrement. L'exposition n'a pas passé la censure chinoise. Quand on a commencé à instruire le dossier avec nos collègues chinois, donc à faire remonter les éléments à Pékin, on a eu une première tonalité qui a été de, de nous dire bah, « n'utilisez pas le mot « Gengis Khan », on était un petit peu surpris, ensuite « n'utilisez pas le mot « Empire »,« n'utilisez pas le mot « Mongol »,« n'utilisez pas le mot « Dynastie Yuan », c'est-à-dire finalement, ne faites pas l'exposition que vous souhaitez faire. On n'a même pas eu le temps de réagir. Dans le mail suivant, nous avions un, un, un contre-projet complètement différent, c'est-à-dire avec les mêmes objets, un autre synopsis, un autre discours, une autre lecture finalement de, de, de l'histoire de l'histoire mongole, et dont le titre était « Convergence, apprentissage mutuel et intégration, les plaines du nord de la Chine depuis le XIIe siècle ». Et vous voyez ici, le mot « mongol » a totalement disparu. Pékin refuse que la minorité mongole soit valorisée. Les Chinois réécrivent leur roman national et le dictent désormais aux étrangers. Bertrand Guillet refuse de céder, il stoppe le projet. Il est clair que s'ils ont un travail extrêmement fin sur ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent dire chez eux, aujourd'hui, on est rentré dans une autre sphère, c'est qu'ils veulent maintenant maîtriser ce qu'on dit sur eux à l'extérieur. Pour contrôler ce que le monde dit de vous, il y a une autre solution, diablement efficace, l'argent. La France va-t-elle devenir comme les États-Unis Là-bas, il n'aura fallu que quelques années au nouveau régime chinois pour s'offrir Hollywood et en faire un outil de communication redoutable. En 2012, le groupe chinois Vanda rachète la chaîne américaine de cinéma AMC pour 2,6 milliards de dollars. 
en 2016, le même groupe rachète pour 3,5 milliards de dollars le studio Legendary, celui de Batman, Interstellar ou encore Warcraft. 2017, le célèbre studio de cinéma Paramount vend un quart de ses parts pour 1 milliard de dollars à la société d'État Shanghai Film Group. Pékin veut dominer le 7e art. À Los Angeles, dans une librairie, Chris Fenton dédicace son dernier livre, Nourrir le dragon. Je vous le dédicace à votre nom Pendant 17 ans, Chris Fenton a présidé DMG, une société chinoise. Il a produit et supervisé une vingtaine de films. Si tu es fan de super-héros comme Iron Man 3 ou encore un film qui s'appelle Looper, j'en parle dans mon livre. Et j'explique comment le parti communiste chinois influence la production, le scénario et même l'intrigue du film. On lui doit notamment Looper avec Bruce Willis et Iron Man 3. Aujourd'hui, il dénonce les compromis politiques pour ne pas froisser le régime chinois. Tout ce que les studios américains ont à faire, c'est de se demander « Est-ce que ce qu'on fait va plaire au Parti communiste chinois ?» Donc, évite de produire des sujets qui les heurtent. Si ton film implique Taïwan, le Tibet ou encore Hong Kong, ou même les droits de l'homme, ton projet est mort. Tu ne peux pas produire ce genre d'histoire si tu veux faire du business avec la Chine. L'acteur américain Richard Gere aurait été le premier à en pâtir. Son engagement pour la cause tibétaine lui aurait coûté de nombreux films dans sa carrière. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que les films sont produits avec l'aval du Parti communiste chinois. Et quand ils disent « on n'aime pas cette partie du film » parce que ça montre la nudité, la drogue en Chine, ou un méchant qui est chinois, tu dois le couper et l'enlever de ton film. Et les studios le font bien sûr pour profiter du marché. Hollywood aurait-il renoncé à sa liberté d'expression une ONG dénonce cette influence chinoise et l'autocensure des studios américains. Le prochain film produit par la Paramount est dans son collimateur. Le remake de Top Gun, le film événement de l'été prochain avec Tom Cruise. Je vais vous montrer quelques changements. Par exemple, les insignes sur la veste de Tom Cruise dans la version originale de Top Gun en 1986. Vous voyez ici, au dos de sa veste, il y a le drapeau taïwanais et japonais. Maintenant, je vous montre ce que ça devient dans la nouvelle version du film. Vous voyez que les insignes ont changé. Le drapeau japonais a été remplacé par ce triangle et le drapeau taïwanais par un signe qui ne veut pas dire grand-chose. La manière dont le gouvernement de Pékin exerce son influence nous fait peur et il faut le dénoncer. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les Américains doivent en prendre conscience. Parfois, le public se réveille comme dans l'affaire Mulan. En août 2019, au plus fort des manifestations anti-chinoises de Hong Kong, Liu Yifai, l'actrice du nouveau film de Disney, déclare soutenir la police chinoise, responsable de graves brutalités. « Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez me haïr maintenant. Quelle honte pour Hong Kong !» Ce n'est pas tout. Disney a tourné son film dans la région du Xinjiang, la province ouïghour. Dans le générique à la fin, la Disney remercie énormément la ville de Turpan qui se trouve dans la province du Xinjiang. Et on sait très bien que dans cette ville, il y a la majorité des camps de détention des Ouïghours qui sont soumis aujourd'hui à une répression très importante de la part du gouvernement. Si même Disney se plie à cela, ça montre que la tactique de la Chine en ce qui concerne le cinéma eh bien, est en train de s'accomplir. En Chine, le cinéma est devenu une arme pour imposer une nouvelle image. Celle d'un pays responsable, capable de sauver l'humanité de tous les dangers, comme dans le film Wolf Warrior, Les Loups Guerriers. I promise. I will bring you
Compaq. Être le nouveau leader du monde à la place des États-Unis, c'est le rêve de Pékin et ça n'est plus du cinéma. Quand l'Amérique de Donald Trump se désengage des organisations internationales, la Chine, elle, y place ses hommes. Quatre agences de l'ONU sont aujourd'hui dirigées par des hauts fonctionnaires du régime de Pékin. Quatre postes clés. Tu dong -Yu est à la tête de la FAO, en charge des problèmes d'alimentation et d'agriculture dans le monde. La direction internationale de l'aviation civile, elle, est dirigée par Fang Liu. Elle gère les questions de transport aérien. Li Yong dirige l'ONU dit. Cette organisation promeut le développement industriel dans les pays pauvres. Et enfin, Rulin Zhao à l'Union internationale des télécommunications et son dossier brûlant, l'Internet au débit. Tous ces directeurs sont des proches du président Xi Jinping. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Et c'est vrai que quand on place les gens dans des postes clés dans ces agences, on a quand même une grande prise sur le travail. On détermine l'agenda, on, on, on pousse certaines choses. Et c'est ce que la Chine essaye. Un exemple récent semble illustrer le poids de la Chine sur la scène internationale. Taïwan, 24 millions d'habitants. C'est de ce pays, ennemi historique de la Chine et non reconnu par l'ONU, que la première alerte sur le Covid-19 se répartit. Le 31 décembre 2019, alors que la pandémie mondiale n'est pas encore déclarée, ce médecin alerte l'OMS. Je me souviens, c'était le 31 décembre 2019, à 5h30 du matin. J'ai vu deux messages dans notre réseau interne. Ces messages provenaient de médecins de Wuhan. Ils mentionnaient des informations très importantes sur des cas de pneumonie atypique apparemment dangereuse. Après avoir recoupé ces informations, j'ai envoyé un email à midi à l'OMS afin qu'elle confirme ces données. Ils nous ont dit qu'ils transmettraient au département concerné et c'est tout. Le médecin n'a jamais reçu de réponse, aucune réaction. La raison est simple, selon le ministre de la Santé. L'OMS serait sous influence chinoise. Hors de question d'écouter Taïwan. L'influence de la Chine sur l'OMS est très forte. On pensait que l'OMS allait annoncer rapidement une urgence sanitaire mondiale quand on les a prévenus. Mais ils ont retardé de plusieurs jours cette annonce. Ils ne voulaient pas mettre en péril les vols commerciaux ni interdire les déplacements de voyageurs. Je trouve qu'ils ont sous-estimé la gravité de la situation. Un mois plus tard, le 28 janvier 2020, alors que la Chine est très critiquée pour son manque de transparence, le directeur de l'OMS en personne vient féliciter le président Xi Jinping. La Chine, avec 50 millions d'euros par an, est le deuxième contributeur de l'OMS. Étape par étape, vous avez pris des mesures de santé publique. Et c'est quelque chose de très très important. Nous en sommes fiers. L'autre élément important, c'est aussi votre engagement politique, votre leadership et votre détermination. Et aussi la façon dont vous avez su gérer ce virus. Deux millions de morts plus tard, l'OMS vient d'admettre du bout des lèvres que la Chine aurait dû réagir plus vite et plus fort. Genève, octobre dernier. Malgré les protestations des ONG, Pékin vient d'être réélu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une hérésie selon cet ancien ambassadeur. Il y a des disparitions forcées en Chine. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de presse libre, il n'y a aucune liberté fondamentale comme nous l'entendons nous et comme l'ont consacré les valeurs universelles des Nations Unies. Les droits humains, ce ne sont pas des valeurs occidentales, ce sont des valeurs universelles. Ce jour-là, au milieu de l'Assemblée, le représentant chinois a un objectif ambitieux. En bon loup guerrier, ce diplomate veut faire passer une résolution qui modifie la notion même de droit de l'homme. Que disait ce projet de résolution Que quand on parlait de droits de l'homme, il fallait d'abord et avant tout regarder le niveau de développement 
et préserver la liberté de choix du régime politique et social, comme si les Chinois avaient la liberté de choix en Chine. C'est ce qu'on appelle le relativisme. C'est la négation de la valeur universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est bon pour certains, c'est pas bon pour les autres. Petit à petit, effectivement, la Chine essaye de faire introduire certains concepts qui changent un tout petit peu tout le concept de droits de l'homme qui est quand même universellement partagé. Cette fois-ci, c'est raté. Thank you very much. I give the floor to China. Face à la résistance des diplomates, Pékin renonce finalement à présenter sa résolution. La Chine est préoccupée et inquiète de la poursuite du travail de la Commission sur les droits de l'homme en raison des allégations de beaucoup de pays opposés à notre texte. La Chine poursuivra donc plus tard sa participation à la Commission des droits de l'homme. Merci Madame la Présidente. Pour le régime chinois, c'est une petite défaite. Mais Pékin n'est pas pressé. Le pays se projette à long terme. Que dit la Chine Traitez avec moi et nous allons construire un monde différent. C'est le principe de la route bicyclette. Un centre, 193 rayons, c'est le nombre d'États membres des Nations Unies. Vous pouvez tout faire du moment que c'est avec moi. En chinois, le mot Chine, Zhongguo, ça ne veut pas dire l'empire du milieu. Ça veut dire le centre du monde. Il faut bien garder ça en tête. Grâce à sa diplomatie des loups guerriers, Pékin est en passe de réaliser ce que Xi Jinping a nommé le rêve chinois. Devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, la République populaire de Chine fêtera alors ses 100 ans.